मी प्राध्यापक डॉक्टर विष्णू शिखरे पुन्हा एकदा वर्क फ्रॉम होम ऑनलाईन टीचिंगमध्ये आपलं सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत मित्र हो आज आपण प्रणाली दृष्टिकोन या संकल्पनेतील पुढील भाग शिक्षण ही एक प्रणाली याचा अभ्यास करणार आहोत तक्ता स्वरूपामध्ये शिक्षण ही एक प्रणाली आपणासमोर दर्शवलेला आहे यामध्ये कोणत्याही गोष्टीला प्रणाली जर आपल्याला म्हणायची असेल तर त्या घटकांची मांडणी शिस्तबद्ध रीतीने केलेली असणे आवश्यक आहे आणि त्यामध्ये तीन टप्पे येतात अंतर्गमन प्रक्रिया आणि बहिर्गमन आता आपण जर शिक्षण म्हणून प्रणालीचा विचार करत असेल तर अंतर्गमनामध्ये विद्यार्थी येतात त्या विद्यार्थ्यांचं किमान वय किमान पात्रता आवश्यक दृष्टिकोन आणि शारीरिक व मानसिक कुवत यांचा समावेश त्या विद्यार्थ्याबाबत होतो जे विद्यार्थी आपल्या प्रणालीमध्ये येणार आहेत अंतर्गमन होणार आहे त्या विद्यार्थ्यासंदर्भात या गोष्टी असणं आवश्यक आहे नंतर या गोष्टी त्यांच्याकडे आहेत की नाहीत हे तपासण्यासाठी एक नैदानिक कसोटी घेतली जाते आणि त्यांचं निदान केलं जातं त्या निदानामध्ये ते जर योग्य ठरले तर त्यांना प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट करून घेतलं जातं आणि प्रक्रियेमध्ये कोणकोणत्या गोष्टी येतात त्या विद्यार्थ्यांना केलेलं अध्यापन त्या अध्यापन प्रक्रियेमध्ये वापरली जाणारी साधने पद्धती त्या अध्यापन प्रक्रिया यशस्वी करणारे शिक्षक आणि त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या विविध सोयी या सगळ्या प्रक्रियेमधले घटक आहेत आणि यानंतर मग त्या विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन केलं जातं त्या मूल्यमापनामध्ये ते होय हे उत्तर आलं म्हणजे ते यशस्वी ठरले आपली उद्दिष्ट साध्य झाली तर त्यांना बहिर्गमन म्हणून त्या घटकामध्ये त्याला त्या प्रक्रियेमध्ये सोडलं जातं त्या विद्यार्थ्याला आणि त्या विद्यार्थ्याकडून आपल्याला अपेक्षित असणारं वर्तन त्या विद्यार्थ्याकडून घडून येतं समजा यामध्ये ते विद्यार्थी योग्यरित्या यशस्वी झाले नाहीत तर त्यांना प्रत्याभरणाची गरज असते प्रत्याभरण हे दोन बाबतीत घडू शकतं एक तर अभ्यासक्रम बदलावा लागेल त्यांच्या पात्रतेनुसार किंवा आपल्या अध्यापनाची पद्धती बदलावी लागेल आणि समजा सुरुवातीलाच ज्यावेळी त्या विद्यार्थ्यांचं अंतर्गमनातल्या विद्यार्थ्यांना किमान पात्रता नाहीत त्यांचा किमान दृष्टिकोन आवश्यक जो आहे तो नाही म्हणजे नैदानी कसोटीमध्येच ते यशस्वी झाले नाहीत म्हणजे नाही हे उत्तर आलं तर त्यांना उपचारात्मक अध्याप अध्यापन करावं लागतं म्हणजे ते कशात कमी आहेत त्याच्यामध्ये यशस्वी होण्यासाठी पहिल्यांदा उपचारात्मक अध्यापन करायचं आणि मग त्यांना परत प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट करून घ्यायचं तर अशा पद्धतीनं हे शिक्षण प्रक्रियेमध्ये चालतं आणि शिक्षण ही एक प्रणाली आहे हे आपण संबोधू शकतो आता हे चार्ट रूपामध्ये मी आपणाला शिक्षण ही एक प्रणाली दाखवलेली आहे यानंतर आपण शब्दरूपामध्ये हे टप्पे अभ्यासणार आहोत शिक्षण ही एक प्रणाली त्यातला पहिला टप्पा जो आहे त्याला आपण अंतर्गमन किंवा अंतर्भरण असं देखील संबोधतो आता समजा आपण माध्यमिक शिक्षण प्रणाली याबाबत अभ्यास करणार आहोत तर त्याचं अंतर्भरण काय असणार आहे तर अंतर्भरणामध्ये चौथी पास होऊन येणारा विद्यार्थी कारण आपण पाचवी येतेमध्ये त्या विद्यार्थ्याला प्रवेश देत आहोत मग कारण माध्यमिक शिक्षण प्रणालीचा विचार करतोय आपण तर चौथी पास होऊन येणारा विद्यार्थी हा अंतर्भरणामध्ये येईल म्हणजे अंतर्गमन करणारा विद्यार्थी हा चौथी पास झालेला आहे मग त्या विद्यार्थ्याजवळ किमान शैक्षणिक पात्रता चौथी पास ही आहे आणि त्याला जे निर्धारित केलेलं किमान वय आहे चौथी म्हणजे सहा आणि चार दहा दहा वर्ष पूर्ण असलेला विद्यार्थी किमान वय दहा वर्ष पूर्ण त्यानंतर त्याला अभ्यासाबद्दल रुची असली पाहिजे आवड असली पाहिजे आणि आवश्यक ती अभिवृत्ती दृष्टिकोन त्याच्याकडं तो असणे क्रमप्राप्त आहे आणि असं सगळं ज्याच्याकडं आहे असा विद्यार्थ्याला जर आपण पाचवीच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश दिला तर त्याचं सुरुवातीला आपण पाचवीच्या अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक असणारं पूर्वज्ञान त्याच्याकडे आहे की नाही हे नैदानिक कसोटीच्या माध्यमातून आपल्याला तपासावं लागेल आणि ते जर त्याच्याकडे नसेल तर त्याला उपचारात्मक अध्यापन द्यावं लागेल आणि पुन्हा मग उपचारात्मक अध्यापन देऊन झाल्यानंतर पुन्हा एकदा नैदानिक कसोटी त्याची 
चाचणी नैदानिक चाचणी त्यांची द्यावी लागेल त्या विद्यार्थ्याला आणि त्यात जर तो उत्तीर्ण झाला तरच आपल्याला त्याला प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट करून घेता येईल म्हणजे थोडक्यात पाचवीला प्रवेशित करणारा विद्यार्थी हा चौथी पास झालेला आहे आणि मग त्याच्याकडे त्या किमान शैक्षणिक पात्रता किमान वय किमान दृष्टिकोन किमान गोष्टी ह्या असणं आवश्यक आहे आणि त्या नैदानिक कसोडीच्या माध्यमातून आपण तपासून पाहणार आहोत आणि त्यात तो जर यशस्वी झाला तरच त्याला आपण प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट करून घेणार आहोत आणि जर त्यामध्ये तो यशस्वी नैदानिक कसोटीमध्ये नाही झाला तर आपण त्याला उपचारात्मक अध्यापन देऊन आवश्यक त्या गोष्टी त्याच्यामध्ये प्राप्त करून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि मगच आपण त्याला प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट करून घेणार आहोत ही पहिली पायरी याला म्हणतात अंतर्भरण आता शिक्षण ही एक प्रणालीची दुसरी जी महत्वाचा टप्पा आहे तो टप्पा म्हणजे प्रक्रिया आता ह्या प्रक्रियेमध्ये संपूर्ण शिक्षण क्रमाची उद्दिष्टे प्रथम निश्चित करून त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यामध्ये अपेक्षित वर्तन होण्याच्या दृष्टीने कोणता अभ्यासक्रम जास्त उपयुक्त ठरेल हे ठरवावं लागतं म्हणजे आपण त्या प्रक्रियेमध्ये विद्यार्थ्यांना घेणार आहोत प्रक्रियेमध्ये घेणार आहोत म्हणजे काय की त्याला काहीतरी अध्यापन करणार आहोत मग त्याला कोणता अभ्यासक्रम अध्यापन करायचं त्याचे उद्दिष्ट आपण सुरुवातीलाच निश्चित करणं गरजेचं ठरतं आणि तो अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी कोणत्या पद्धती जास्त उपयुक्त ठरतील हे देखील बघणं आवश्यक आहे आणि त्या अध्यापन पद्धतीमध्ये कोणती साधनं वापरायची दृक साधने वापरायची श्राव्य साधनं वापरायची की दृक श्राव्य साधनं वापरायची हे देखील आपल्याला ठरवावं लागेल आणि मग ती साधनं कुठं उपलब्ध होणार आहेत ती त्याची व्यवस्था देखील आपल्याला पाहावी लागेल म्हणजे योग्य अभ्यासक्रम योग्य अध्यापन पद्धती आणि योग्य अध्यापन साधनं यांचा वापर या प्रक्रिया या टप्प्यामध्ये आपल्याला करणं अभिप्रेत आहे किंवा अपेक्षित आहे आणि याचबरोबर ह्या सगळ्या गोष्टी जशा महत्वाच्या आहेत कोणत्या की अध्यापन पद्धती योग्य अध्यापन साधनं योग्य आणि त्याचा वापर योग्य पद्धतीने करणं हे जितकं शक योग्य आहे तितकंच त्या ज्या वातावरणात ही प्रक्रिया घडत आहे त्या हवेशीर इमारत पाहिजे ज्या इमारतीमध्ये हे घडत आहे ती प्रशस्त पाहिजे इमारत हवेशीर पाहिजे त्यानंतर विद्यार्थ्यांची आसन व्यवस्था ही योग्य पद्धतीने असली पाहिजे आणि जे आपल्याला साधनं तयार करायचे त्यासाठी दृक श्राव्य साधनयुक्त प्रयोगशाळा देखील असणं आवश्यक आहे त्यानंतर त्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या पद्धतीनं त्या शाळेमध्ये राहण्यासाठी वस्तीगृहाची सोय असली पाहिजे आणि तिथे जे जे काय मानवी घटक आहेत शिक्षक असतील मुख्याध्यापक असतील संस्थापक असतील यांचा योग्य दृष्टिकोन देखील असणं गरजेचं आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं की विद्यार्थ्यांशी प्रत्यक्ष संबंध येणारे जे शिक्षक आहेत त्यांचा देखील दृष्टिकोन हा योग्य असणं जेणेकरून त्या विद्यार्थ्यांना प्रक्रियेमध्ये हितकारक असं घडेल अशा पद्धतीचा दृष्टिकोन देखील इथं महत्वाचा आहे प्रक्रिया हा टप्पा म्हणजे गाभा घटक आहे प्रणालीचा गाभा घटक आहे कारण यामध्येच आपण त्या विद्यार्थ्याला घडवत असतो यानंतर आपण पुढचा टप्पा अभ्यासणार आहोत तो टप्पा म्हणजे तिसरा टप्पा प्रणालीचा बहिर्गमन एखाद्या संस्थेतून शिकून तयार झालेल्या विद्यार्थ्याचे समाजाकडून मूल्यमापन होत असते लक्षात ठेवा की एखादा विद्यार्थ्यांना आपण प्रक्रियेमध्ये सगळ्या गोष्टी करून घेतल्या आणि त्याला चांगले मार्क्स मिळाले दहावी पासून बाहेर पडणारा विद्यार्थी हा बहिर्गमनामध्ये येणार कारण पाचवीला आपण माध्यमिक शिक्षण प्रणालीचा अभ्यास करतोय आपण पाचवीला त्या विद्यार्थ्याला प्रवेशित केलेला आहे त्याच्यावर प्रक्रिया केलेली आहे आणि तो आता दहावी पास होऊन समाजामध्ये तो विद्यार्थी बाहेर पडत आहे तर त्याचं चांगले गुण त्याला मिळाले चांगली टक्केवारी मिळाली किंवा त्या शाळेचा चांगले टक्के निकाल लागला शंभर टक्के निकाल लागला म्हणजे ती शाळा गुणवत्तापूर्ण आहे असं आपल्याला म्हणता येत नाही तर त्या जो विद्यार्थी त्या शिक्षण संस्थेतून माध्यमिक शिक्षण प्रणालीतून बाहेर पडलेला आहे त्याचा समाजामध्ये वावर कसा आहे त्याचं समाजामधलं वर्तन कसं आहे हे पाहणं देखील इथं अपेक्षित आहे आणि बहिर्गमनामध्ये तेच पाहिलं जातं की तो विद्यार्थी त्याच्यावर योग्य पद्धतीचे संस्कार झालेले आहेत की नाहीत त्याचा सर्वांगीण विकास झालेला आहे की नाही एक एकांगी विकास नको नुसता बौद्धिक विकास नको बौद्धिक विकास आहे शारीरिक विकास आहे भावनिक विकास आहे नैतिक विकास आहे असा सर्वांगीण विकास त्या विद्यार्थ्याचा झालेला आहे की नाही ते समाजाकडून मूल्यमापन केलं जातं आणि त्यालाच आपण बहिर्गमन असं म्हणतो आणि शेवटचा टप्पा जो आहे तो टप्पा म्हणजे विश्लेषण व प्रत्यावरण म्हणजे आपण हे जे सगळं प्रणालीमध्ये आपण जे सगळं घटना घडलेल्या तीन टप्प्यामध्ये अंतर्गमन प्रक्रिया आणि बहिर्गमन तर त्याचं विश्लेषण त्या 
प्रणालीचं विश्लेषण करणं या टप्प्यामध्ये अपेक्षित आहे आणि प्रत्याभरण योग्य त्या घटकाला जिथं गरज आहे त्या घटकाला प्रत्याभरण देणं देखील इथं अपेक्षित आहे शाळेतून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वर्तनाचे विश्लेषण करून तयार होणारा विद्यार्थी आपल्या अपेक्षेपेक्षा कोठे कमी आहे तो खरोखरच कमी पडत असेल तर कोणत्या कारणामुळे या सर्वांचं विश्लेषण या टप्प्यामध्ये करणं गरजेचं आहे आणि मग जिथं जो विद्यार्थी कमी आहे ज्या घटकामध्ये कमी आहे म्हणजेच त्या प्रणालीचं अथपासून इथपर्यंत तपासणी करणं गरजेचं आहे आणि मग ज्या गोष्टीमध्ये तो कमी आहे ती गोष्टीमध्ये का कमी पडला त्याचं विश्लेषण करून योग्य ते उपाय सुचवणं अपेक्षित आहे आणि मगच खऱ्या अर्थानं त्या प्रणालीची कार्यक्षमता ही वाढणार आहे आणि मग प्रणालीची कार्यक्षमता कार्यक्षमता कशी मोजायची त्यासाठी एक सूत्र दिलेलं आहे प्रणालीची कार्यक्षमता बरोबर बहिर्गमन करणाऱ्या विद्यार्थ्याचे वर्तन छेद अंतर्गमन करणाऱ्या विद्यार्थ्याचं वर्तन म्हणजे हा एक रेशो आहे की बहिर्गमन करणाऱ्या विद्यार्थ्याचं वर्तन कसं आहे आणि मग अंतर्गमन करताना त्याचं वर्तन कसं होत समजा बहिर्गमन करणाऱ्या विद्यार्थ्याचं वर्तन त्याचा सर्वांगीण विकास झाला आहे म्हणजे सर्व गुण संपन्न तो झालेला आहे आणि ज्यावेळी तो अंतर्भरण होता त्यावेळी त्याच्यामध्ये ते गुण नव्हते म्हणजे कमी होते आणि बहिर्गमन करताना ते गुण जास्त झाले म्हणजेच हा रेशोची कार्यक्षमता जी आहे तो रेशो म्हणजे त्याचं जी मूल्य आहे ते वाढणार आहे आणि मूल्य वाढलं म्हणजेच प्रणाली काय झालेली आहे कार्यक्षम झालेले आहे असं आपण म्हणू शकतो अशा प्रकारे शिक्षण ही एक प्रणाली यामधले हे चार टप्पे आपण समजून घेतलेले आहेत यानंतर आपण पुढचा भाग पाहणार आहोत समजा हा प्रणाली दृष्टिकोन जो आहे तो वर्ग अध्यापनासाठी जर आपल्याला वापरायचा असेल प्रत्यक्ष वर्गात जर वापरायचा असेल तर त्यामध्ये कोणकोणते टप्पे येतात तर बघा पहिला टप्पा आहे उद्दिष्ट निश्चिती तक्ता स्वरूपात मी इथं सांगितलेला आहे दुसरा टप्पा आहे साधन निश्चिती तिसरा टप्पा आहे विद्यार्थ्याची गरज व कुवत निश्चिती पुढचा टप्पा आहे साधन निश्चिती अध्यापन पद्धती निवड त्यानंतर पुढचा जो टप्पा आहे तो म्हणजे विद्यार्थ्याचं अध्ययन अनुभवांची निवड त्यानंतर प्रत्येक घटकाची भूमिका निश्चिती पथदर्शी कार्यवाही आणि प्रत्यक्ष कार्यवाही अशा या आठ टप्प्यातून ही वर्ग अध्यापनासाठी प्रणाली दृष्टिकोन ही संकल्पना आपल्याला सोडवता येते आणि मग शेवटचा टप्पा की मूल्यमापन या प्रणालीचं मूल्यमापन आणि त्यानुसार प्रणालीमध्ये सुधारणा काही वेळा सुरुवातीपासून सुधारणा करावी लागते उद्दिष्ट निश्चितीपासून तर काही वेळा अध्यापन पद्धती व माध्यम निवड इथून पुढे आपल्याला सुधारणा करावी लागते आता हे तक्तारूपात आपण वर्ग अध्यापनासाठी प्रणाली दृष्टिकोन ही संकल्पना मांडलेली आहे आपण आता शब्दरूपामध्ये पुढच्या स्लाईडमध्ये हे टप्पे अभ्यासणार आहोत तर पहिला टप्पा वर्ग अध्यापनासाठी प्रणाली दृष्टिकोनाचा जो पहिला टप्पा आहे तो टप्पा म्हणजे उद्दिष्ट निश्चिती आता बघा या टप्प्यामध्ये आपल्याला काय अपेक्षित आहे पाठ शिकवून झाल्यावर विद्यार्थ्यामध्ये कोणता बदल होणे अपेक्षित आहे हे निश्चित करावे लागते म्हणजेच आपणास पाठाची उद्दिष्ट निश्चित करावी लागतात बघा वर्ग अध्यापनासाठी प्रणाली दृष्टिकोन म्हणजे आपण तीस पस्तीस मिनिटं जे वर्गामध्ये शिकवणार आहे त्या शिकवण्यामध्ये प्रणाली दृष्टिकोन ही संकल्पना कशी वापरू शकतो तर सुरुवातीला पहिला टप्पा जो आहे तो उद्दिष्ट निश्चिती म्हणजे वर्गात जाण्यापूर्वीच आपण त्या तीस पस्तीस मिनिटामध्ये कोणतं उद्दिष्ट साध्य करणार आहोत हे सुरुवातीलाच आपल्याला ठरवावं लागतं म्हणजे विद्यार्थ्याच्या वर्तनामध्ये कोणते बदल होणार आहेत अपेक्षित वर्तन बदल हे सुरुवातीलाच आपल्याला ठरवावं लागतं त्यालाच आपण उद्दिष्ट निश्चिती ही पायरी समजू शकतो आणि एकदा उद्दिष्ट निश्चित झाली की ती उद्दिष्ट मात्र कशी पाहिजेत निरीक्षण क्षम पाहिजेत मापनीय पाहिजेत म्हणजे कोणतं तरी असं अद्भुत असं उद्दिष्ट ठरवून चालत नाही तर जे उद्दिष्ट आपल्याला साध्य करता येईल त्या तीस पस्तीस मिनिटामध्ये असं मापनीय उद्दिष्ट आपल्याला निश्चित करावं लागतं आणि ते निरीक्षण क्षम असलं पाहिजे आणि ही उद्दिष्ट विद्यार्थ्यांच्या वर्तन परिवर्तनाच्या भाषेत मांडावी लागतात म्हणजे फॉर एक्झाम्पल असं बघा विद्यार्थी संतुलित आहाराची व्याख्या सांगतो म्हणजे मी वर्गात ज्यावेळी गेलो त्यावेळी त्याला संतुलित आहार म्हणजे काय माहीत नव्हतं आणि मी ज्यावेळी तो तीस पस्तीस मिनिटाचा घटक तीस मिनिटानं शिकवला आणि तीस मिनिटानंतर आपण ज्यावेळी त्याचं मूल्यमापन केलं त्यावेळी त्याला संतुलित आहाराची व्याख्या सांगता आली म्हणजे माझं उद्दिष्ट काय पाहिजे वर्तन परिवर्तनाच्या भाषेमध्ये विद्यार्थी संतुलित आहाराची व्याख्या सांगतो असं उद्दिष्टाचं स्पष्टीकरण आपलं पाहिजे आणि ते आपल्याला तपासून पाहता आलं पाहिजे मापनीय पाहिजे अशा प्रकारे उद्दिष्ट निश्चित करताना आपण काळजी घेणं गरजेचं आहे दुसरी जी पायरी आहे ती म्हणजे साधन निश्चिती 
उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी काही साधनं आपल्याला वापरावी लागतात शैक्षणिक साधनं ती दुर्क असतील श्राव्य असतील किंवा दुर्क श्राव्य साधनं असतील आता कोणतं उद्दिष्ट आहे ते लक्षात घेऊन त्या साधनाची फायदे आणि मर्यादा लक्षात घेऊन ते साधन आपल्याला कितपत उपयोगी ठरेल या सर्वाचा विचार करून आपण साधन निवड करणे या पायरीमध्ये अपेक्षित असते त्यानंतर तिसरी जी पायरी आहे ती विद्यार्थ्यांची गरज व कुवत आपण बऱ्याच वेळा जो घटक शिकवणार आहे त्या घटकाची त्या विद्यार्थ्यांना गरज किती आहे समजा प्राणी पेशी वनस्पती पेशी घटक आहे सातवीलाही आहे नववीलाही घटक आहे मग सातवीला त्याची गरज किती आहे किती शिकवणं गरजेचं आहे नववीला शिकवणं किती गरजेचं आहे ते ते त्या विद्यार्थ्याच्या कुवतीवर अवलंबून असतं म्हणजे विद्यार्थ्याची कुवत लक्षात घेऊन त्या त्या येतेसाठी कितपत शिकवायचं आहे तेवढाच भाग आपण त्या पाठामध्ये त्या त्या येतेला शिकवला पाहिजे म्हणजे विद्यार्थ्यांची गरज किती गरज आहे त्याला त्या घटकाची पाठ्य घटकाची आणि ती कुवतीवर अवलंबून असते त्याची कुवत किती आहे तर हे या या पायरीमध्ये आपण हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे त्यानंतर चौथा टप्पा जो आहे तो चौथी पायरी जी आहे अध्यापन पद्धती व माध्यम निवड आता बघा आपण उद्दिष्ट निश्चिती केली साधन निश्चिती केली विद्यार्थ्यांची गरज पाहिली कुवत पाहिली आता या सगळ्याला अनुसरून आपण अध्यापन पद्धतीची निवड केली पाहिजे आता अध्यापन पद्धतीची निवड करताना विद्यार्थ्यांची कुवत पाठाचा आशय पाठाची उद्दिष्टे व पद्धतीची व्यवहार येतात हे पाहून आपण अध्यापन पद्धतीची निवड करणं गरजेचं आहे आणि त्याचबरोबर कोणतं माध्यम आपल्याला वापरायचं आहे दृक माध्यम वापरायचं आहे श्राव्य माध्यम वापरायचं आहे की दृक श्राव्य माध्यम वापरायचं आहे हे देखील आपण या पद या पायरीमध्ये ठरवू शकतो त्यानंतर पुढचा जो टप्पा आहे तो म्हणजे अध्ययन अनुभवांची निवड आता अध्ययन अनुभव निवडताना आपल्याला माहिती आहे अध्ययन अनुभव निवडताना वेगवेगळ्या प्रकारचे अनुभव आपल्याला तो घटक शिकवताना द्यावे लागतात आता हे निवडताना शिक्षकाची आपली कल्पकता योजकता प्रगल्भता याचा वापर करून कमीत कमी वेळात प्रभावीपणे व परिणामकारकरित्या उद्दिष्ट कशी प्राप्त करून घेता येतील याचा विचार करून शिक्षकाने विद्यार्थ्यांना सुलभ अशा अध्ययन अनुभवाची निवड या पायरीमध्ये केली पाहिजे बघा अध्ययन अनुभवाची निवड करताना शिक्षकामध्ये कोणकोणते गुणवैशिष्ट्य लक्षात घ्यावे लागतात शिक्षकाची कल्पकता शिक्षक कोणत्या कल्पकतेनं अध्ययन अनुभव निवडतोय योजकता त्याच्या योजना काय आहेत शिक्षकाच्या प्रगल्भता शिक्षक त्यामध्ये किती प्रगल्भ आहे किती त्याला अनुभव आहे याचा वापर करून कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त उद्दिष्ट कशी साध्य करता येतील याचा विचार करून आपण अध्ययन योग्य अशा अध्ययन अनुभवांची निवड केली पाहिजे त्यानंतर पुढचा टप्पा जो येतो सहावी पायरी येते ती प्रत्येक घटकाच्या भूमिकेची निश्चिती म्हणजे प्रणालीतील सहभागी जैविक घटक असतात अजैविक घटक असतात या घटकांच्या भूमिका कोणत्या असणार आहेत समजा डस्टरची भूमिका काय आहे अजैविक घटक आहे त्या शिक्षकाची भूमिका काय जैविक घटक आहे तर विद्यार्थ्याची भूमिका काय प्रत्येक पायरीमध्ये प्रत्येक वेळी ह्या सगळ्या भूमिका आपल्याला या पायरीमध्ये प्रत्येक घटकाच्या भूमिका निश्चित कराव्या लागतात आणि मग त्या त्या वेळी त्या त्या घटकानं ती ती भूमिका पार पाडली तर प्रणाली कार्यक्षम किंवा यशस्वी होऊ शकते आता पुढची जी पायरी आहे ती महत्वाची आहे पथदर्शी कार्यवाही म्हणजे काय की कोणती योजना कागदावर चांगली असेल तर डायरेक्ट मोठ्या वर्गावर न वापरता एका छोट्या गटावर आपण त्या आदर्शवत वाचणारी योजना पहिल्यांदा राबवली पाहिजे त्याला पथदर्शी कार्यवाही म्हणतात की थोड 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 छोट्या गटावर ती योजना पहिल्यांदा राबवून बघायची आणि त्याचे फायदे काय होतात की तिथं काय काय अडचण येतात ती राबवताना ते पाठ घेताना आपण तीन चार पाच सहा विद्यार्थ्यांवर तो पहिल्यांदा पाठ घेऊन जर बघितला तर त्याला म्हणायचं पथदर्शी कार्यवाही आणि तिच्या अंमलबजावणी केल्यामुळे लहान गटावर केल्यामुळे आपल्याला त्यात ते गुणदोष लक्षात येतात कुठं चांगलं आहे कोणतं दोष आहेत ते लक्षात घेण्यासाठी पथदर्शी कार्यवाही ही महत्वाची असते आणि पथदर्शी कार्यवाही केल्यामुळं आपलं जे वेळ पैसा श्रम याची बचत होते म्हणून लहान गटावर पहिल्यांदा ही प्रणाली दृष्टिकोन ही संकल्पना वापरून बघितली पाहिजे आणि शेवटचा टप्पा जो येतो आठवा टप्पा त्याला म्हणतात अंतिम कार्यवाही आपण तयार केलेली योजना आवश्यक त्या सुधारणेसह म्हणजे पद्धतशी कार्यवाहीमध्ये जे काय दोष लक्षात आले त्या सुधारणेसह मोठ्या गटावर राबवणे आवश्यक असते आणि हा शेवटचा टप्पा आहे या ठिकाणी देखील क्वचित प्रसंगी सुधारणा करावी लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि आपण त्या क्वचित प्रसंगी सुधारणा करून 
आपण ही मोठ्या प्रमाणात अंतिम कार्यवाही या टप्प्यामध्ये करत असतो म्हणजे प्रत्यक्ष वर्ग अध्यापनामध्ये शिकवण्याचं जे टप्पा आहे त्याला आपण अंतिम कार्यवाही असं म्हणतो आणि असं केल्यानंतर वर्ग अध्यापनातून विद्यार्थ्यांमध्ये दिसून येणारा अपेक्षित वर्तन बदल जर आपल्याला दिसून आला आणि तरच आपली प्रणाली काय झाली म्हणायचं यशस्वी झाली आपला दृष्टिकोन यशस्वी झाला आणि त्यामध्ये समजा अजून काही अपयश आलं तर त्या उणीवा दूर करून आवश्यक त्या सुधारणेसह मूल्यमापन केल्यानंतर ज्या काही आपल्याला उणीवा लक्षात त्या आवश्यक त्या सुधारणेसह प्रणालीमध्ये पुन्हा सुधारणा करणे आवश्यक असते काही वेळा सुरुवातीपासून आपण उद्दिष्टपासून सुरुवात करायची सुधारणेमध्ये किंवा काही वेळा आपण अध्यापन पद्धती आणि निवड पहिले तीन चार टप्पे आहे तसे ठेवून कोणते तीन चार टप्पे पहिले की उद्दिष्ट निश्चिती साधन निश्चिती अध्यापन पद्धती ह्या निवड ही माध्यम निवड ही निश्चिती हाय तसं ठेवायचं आणि मग पुढं फक्त आपण बदल करत जायचं प्रणालीमध्ये किंवा काही वेळा सुरुवातीपासूनच उद्दिष्ट ठरवण्यापासूनच आपल्याला बदल करावे लागतात अशा प्रकारे आपण जर बदल केले तर आपण वर्गाध्यापनामध्ये प्रणाली दृष्टिकोन चांगल्या पद्धतीनं वापरू शकतो अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्र हो आज आपण शिक्षण ही एक प्रणाली म्हणजे काय त्याचे चार टप्पे अभ्यासले आणि वर्गाध्यापनामध्ये जर प्रणाली दृष्टिकोन वापरायचा असेल तर त्याचे एकूण आठ टप्पे आहेत त्यांचा देखील ओहापोह केलेला आहे धन्यवाद